आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी देखो क्या करना है रिलेटिव वेलोसिटी कैसे डिफाइन करना है सबसे पहले मैं एक रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूँ ऐसे ये स्टेडी रेफरेंस फ्रेम है इसको मैंने ए से डिनोट कर दिया दूसरा कोई एक रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूँ मैं उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ बी से ठीक है जो पहला रेफरेंस फ्रेम था उसका ओरिजिन ओ इसका ओरिजिन ओ डे से सपोज बी रेफरेंस फ्रेम में कोई एक मूविंग ट्रेन है सपोज उसका वेलोसिटी वी बी है अच्छा जो ए रेफरेंस फ्रेम लिया उसको हम प्लेटफॉर्म अगर बोल दें तो उसका वेलोसिटी हो क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वो तो स्टेडी रहता है ठीक है अच्छा कोई कोई इंसेक्ट है जिसे मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ जैसे कि मक्खी है आप कुछ भी ले सकते हो वहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है देखो ए जो ए का जो ऑब्जर्वर है मतलब ओ वो पी का पोजीशन डिसाइड करेगा वो अपने रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से उसने वो डिस्टेंस को नाम दे दिया एक्स पी ए दैट इज पोजिशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए फिर बी रेफरेंस फ्रेम मतलब कि ट्रेन के अंदर जो आदमी जो बंदा बैठा है उसने ये पी का डिस्टेंस जो है वो अपने तरीके से डिफाइन किया उसने उसको नाम दिया एक्स पी बी मतलब पोजिशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी सेम वे ओरिजिन पे मतलब कि जो रेफरेंस फ्रेम ए के अंदर जो बंदा है ऑब्जर्वर है वो बी का पोजिशन डिसाइड कर रहा है ऐसे एक्स बी ए एक्स बी ए का मतलब हो गया पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए समझ में आया अच्छा अगर हम सीधे सीधे यहाँ पे लिखते हैं ऐसे कि जो एक्स पी ए है वो एक्स बी ए एंड एक्स पी बी दोनों डिस्टेंस का टोटल हो रहा है डायग्राम से ही क्लियर है ना कि भाई एक्स बी ए प्लस एक्स पी बी कितना है एक्स पी ए जितना मतलब पोजिशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम ए इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस पोजिशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी ठीक है अच्छा तो एक्स पी ए इक्वल टू हमें मिला एक्स बी ए प्लस एक्स पी बी अगर यहाँ पे मैं एक्स बी ए को इस साइड ले लूँ तो मुझे मिलेगा एक्स बी ए इज इक्वल टू एक्स पी ए माइनस एक्स पी बी ठीक है इक्वेशन नंबर वन इफ यू डिफ्रेंस इट दिस इक्वेशन ठीक है विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमें क्या मिलेगा देखो इक्वेशन वन को करना है इक्वेशन वन को अगर डिफ्रेंशिएट करते तो हमें मिल रहा है ऐसे डी बाई डी टी ऑफ एक्स बी ए इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स पी ए बाई डी टी प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस डी एक्स पी बी बाई डी टी मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवस वेलोसिटी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए This is the velocity of P with respect to A, and this one will be velocity of particle P with respect to frame B. हमें ऐसा formula ऐसे मिल रहा है. मतलब ये हो गया कि reference frame B का speed with respect to reference frame A का speed कैसे मिलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि भाई P particle जो था उसका velocity with respect to A जो मिल रहा है उसमें से आपको velocity of P with respect to B माइनस करोगे आप तभी आपको वी बी एम मिलेगा ठीक है यहाँ पे हमने P पार्टिकल लिया था इनसाइड द ट्रेन मतलब इनसाइड द रेफरेंस फ्रेम B मक्खी हमने जो बोली थी मक्खी लिया था इसको रेफरेंस फ्रेम के तौर पे लेकिन अभी क्या करना है देखो एक हम एडवांस स्टेप सोचते हैं कि चलो यहाँ पे तो हमने रेफरेंस में मक, आ, B के रेफरेंस में मक्खी का ए के रेफरेंस में मक्खी का वेलोसिटी फाइन कर लिया अगर मक्खी की जगह पे मैं सोच लूँ कि चलो मैं कोई स्टेडी ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ जैसे कि अर्थ जैसे कि ग्राउंड तो सेम फॉर्मूला अगर मैं मक्खी की जगह पे ग्राउंड के लिए बनाऊँ तो ये फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा ना उसमें तो कुछ फर्क नहीं आएगा वी जी ए माइनस वी जी बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए अगर ए आगे जा रहा है तो उसको ग्राउंड पीछे जा रहा है ऐसा दिखेगा ठीक है सेम वे अगर बी आगे जा रहा है तो उसको मतलब रेफरेंस फ्रेम बी में बैठे हुए आदमी को ग्राउंड पीछे जा रहा है ऐसा दिखेगा ठीक है अच्छा अगर 
हम ऐसा करते देखो ध्यान से मैं उल्टा रहा हूँ दोनों को ये जियो को मैंने बना दिया ए जी तो ये माइनस हो गया क्यों अगर ए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था तो ए के अंदर बैठे ऑब्जर्वर को ग्राउंड लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा दिखेगा तो मैंने यहाँ पे क्या किया सिर्फ पोजिशन चेंज कर दिया जी एन ए का अभी आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब अगर आप ग्राउंड पे हो तो आपका वेलोसिटी जो पहले दिख रहा था उससे उल्टा होगा मतलब माइनस हो गया सेम वे यहाँ पे भी ऐसे होगा जी बी की जगह मैंने बी जी लिख दिया तो वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट दिखता है ठीक है अच्छा ध्यान से देखो ये फॉर्मूला अगर वी बी ए इक्वल टू वी बी जी माइनस वी ए जी लिखा तो ये दोनों में देखो रेफरेंस फ्रेम सेम मिल रहा है ग्राउंड ही आ, हमारे लिए रेफरेंस फ्रेम हो गया मतलब अगर जब आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ अप्लाई करने जा रहे हो आपके पास दोनों का रेफरेंस फ्रेम सेम रहता है तो आप वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो वी बी माइनस वी ए मतलब रेफरेंस फ्रेम सेम है तो उसको फिर यहाँ पे डिनोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ये हमारा हो गया रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी वी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे ये रिलेटिव वेलोसिटी खत्म होता है ठीक है चलो भाई हमे अपनो टॉपिक चाहिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपना टॉपिक क्या है आज का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखो क्या करना है उसके अंदर मैं कोई एक रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूँ ऐसे और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट ए ए है ये ऑब्जेक्ट हमारा बी है ये इंस्टेंट टी इज इक्वल टू जीरो के टाइम का सिचुएशन है ठीक है अगर मैं ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन यहाँ से ले रहा हूँ ओरिजिन से तो मैंने देखा कि भाई ए का डिस्टेंस जो है ज़ीरो इंस्टेंट पे वो एक्स ए ज़ीरो है और ज़ीरो इंस्टेंट पे बी का डिस्टेंस एक्स बी ऑफ ज़ीरो है ठीक है मतलब पोजिशन पोजिशन ऑफ ए एट इंस्टेंट ज़ीरो इज एक्स ए ज़ीरो एंड पोजिशन ऑफ बी एट इंस्टेंट ज़ीरो इज एक्स बी ज़ीरो अगर हम लिखें एक्स बी ए ऑफ ज़ीरो मतलब ज़ीरो इंस्टेंट पे रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बी ऑफ ज़ीरो माइनस एक्स ए ऑफ ज़ीरो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ इक्वेशन वन बता दिया ठीक है ये हो गया ज़ीरो इंस्टेंट पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अच्छा अभी थोड़ा हम एडवांस सोचेंगे कि भाई सोचो ए जो है वो वेलोसिटी वी ए से ट्रैवल कर रहा है बी जो है उसका वेलोसिटी वी बी है इसका मतलब तो ये हुआ कि आफ्टर सम टाइम इंटरवल टी ई ए यहाँ पर नहीं होगा कुछ डिस्टेंस उठने ट्रैवल किया होगा चलो सोचो कि भाई ए यहाँ पर आ गया और बी बी कुछ आगे निकल गया होगा उसका उसके पास भी वेलोसिटी बी बी है ठीक है तो मैं अगर अब टी इंस्टेंट के बाद अगर ए का पोजीशन अगर मैं शो करूँ तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूँ कि भाई ये डिस्टेंस एक्स ए ऑफ टी है मतलब कि टी इंस्टेंट पे ए का पोजीशन हमें मिल गया सेम वे अगर बी को मैं डिनोट करूँ यहाँ पे बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टोटल तो बी का टोटल डिस्टेंस होगा ये ऐसे एक्स बी ऑफ टी ठीक है ना अच्छा तो अभी हमें क्या चाहिए टी इंस्टेंट पे दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ ये ये ध्यान से पढ़ना आप रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इसको ऐसे लिखना है देखो ध्यान से एक्स बी ऑफ टी माइनस एक्स ए ऑफ टी अच्छा आपको ये फॉर्मूला तो याद ही होगा x माइन x इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो प्लस वी ज़ीरो टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर यहाँ पर ये इनिशियल पोजिशन था इनिशियल वेलोसिटी है गिवन टाइम इंटरवल है और यहाँ पे एक्सीलेशन वाला टर्म हमें नहीं लेना है क्योंकि ये दोनों वी एन वी वी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं मतलब हमें सिर्फ ये ही देखना है तो मतलब आप अभी अगर एक्स बी ऑफ टी का वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या होगा इनिशियल पोजिशन क्या था एक्स बी ज़ीरो था ठीक है प्लस करना है वी बी इन टू टाइम इंटरवल टी ये हो गया टी का पोजिशन मतलब उसने स्टार्ट यहाँ से किया था प्लस वी बी वेलोसिटी से उसने जो नया डिस्टेंस ट्रैवल किया वो वी बी इन टू टी है उसमें से माइनस क्या करना है तो एक्स ए ऑफ टी का वैल्यू हम अप्लाई करेंगे एक्स ए का इनिशियल पोजिशन मतलब ए का इनिशियल पोजिशन हमने लिख लिया और ये माइनस अगर ब्रैकेट ओपन करते तो ये माइनस हो जाता है एक्स ए ज़ीरो हुआ 
तो यहाँ पे होगा वी ए इंटू टी समझ में आया ना अच्छा अभी ध्यान से देखो तो ये टर्म और ये टर्म अगर हम साथ में लिखते हैं एक्स वी ऑफ ज़ीरो माइनस एक्स ए ऑफ ज़ीरो और बाकी दो टर्म है उसमें से टी कॉमन निकल रहा है तो ये हो गया वी बी माइनस वी ए इंटू टी अच्छा ये टर्म हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा समझ में आ रहा है ये क्या है ये था हमारा ज़ीरो इंस्टेंट पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब ये हुआ कि आप कोई भी टाइम इंटरवल पे डिस्कस कर रहे हो तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो था रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वो तो लेना ही लेना है फिर क्या करना है फिर आपको दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी फाइन करके सीधा टी से मल्टीप्लाई करना है वो प्लस और माइनस डिस्टेंस होगा मतलब रिलेटिव डिस्टेंस है टी विल बी वॉट इनिशियल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट प्लस रिलेटिव वेलोसिटी इन टू टाइम पीरियड ऐसा करने से हमें टी इंस्टेंट पे दोनों का रिलेटिव uh, डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है अच्छा uh, इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास uh, तीन पॉसिबिलिटी है तो सबसे पहले हम केस वन स्टडी करेंगे क्या हो रहा है उसमें केस वन में केस वन में क्या हो रहा है देखो अगर मैंने ऐसा ले लिया वी बी इज इक्वल टू वी ए अगर वी बी इक्वल टू वी ए है तो ये वाला टर्म जो है ये वाला ज़ीरो हो जाएगा मतलब आप अभी ऐसे लिख सकते हो एक्स बी ऑफ टी माइनस एक्स ए ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स बी ऑफ ज़ीरो माइनस एक्स ए ऑफ ज़ीरो मतलब ज़ीरो इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट था रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वो टी इंस्टेंट पे उतना ही रहेगा क्यों क्योंकि दोनों का वेलोसिटी तो सेम है अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो ग्राफ मुझे कुछ ऐसे मिलेगा दोनों का वेलोसिटी सेम है ये पार्टिकल बी है ये पार्टिकल ए है तो दोनों का वेलोसिटी सेम है तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया तो दोनों का स्लोप सेम रहना चाहिए क्योंकि ये एक्स वर्सेस टी का स्लोप वेलोसिटी दे रहा है तो आप देख सकते हो दोनों का वेलोसिटी सेम है मतलब दोनों का स्लोप भी मैंने सेम ही ले लिया और ये पैरल लाइन मिल रहा है मतलब एक्स वर्सिस टी में दो ऑब्जेक्ट के जब भी पैरल लाइन मिले तो आप बोल सकते हो कि दोनों के वेलोसिटी दोनों के स्पीड सेम है और दोनों का जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है सब जगह पे सेम मिल रहा है ठीक है अच्छा फिर केस टू के बारे में अगर हम बात करें तो क्या करना है देखो केस टू हमारे पास कुछ ऐसा होगा केस टू में हम ऐसे लिख सकते हैं वी ए इज ग्रेटर देन वी बी मतलब वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा तो क्या होगा देखो ध्यान से यहाँ पे अगर वी ए बड़ा है और वी बी छोटा है तो कुछ टाइम के बाद ए पार्टिकल का वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो बी को यहाँ से ओवरटेक कर देगा ओवरटेक करेगा मतलब उसका स्पीड ज़्यादा है तो उसका एक्स वर्सिस टी का स्लोप भी ज़्यादा होगा और बी का स्पीड कम है तो उसका स्लोप कम होगा तो उसका ग्राफ हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ देखो कैसे मिल रहा है इसका हमें ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है एक्स वर्सिस टी का कि भाई ए के लिए स्लोप ज़्यादा मिले तो देखो मैंने ए वाला पॉइंट यहाँ पे शो कर दिया और इसका स्लोप मैंने थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ कर लिया है सेम वे अभी मैंने बी यहाँ पे लिया तो इसका स्लोप मुझे कुछ कम करना है आप देख सकते हो बी का जो ग्राफ मिला उसका स्लोप कम है ए का जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया उसका स्लोप ज़्यादा है जहाँ पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो टाइम पीरियड ऐसा होगा जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को ओवरटेक किया और ये जो मिला वो, वो पोजीशन है इस पोजीशन पे दोनों आके एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं समझ में आया अच्छा फिर केस थ्री क्या है देखो केस थ्री में पॉसिबिलिटी ऐसा दिया है वी बी इज ग्रेटर देन वी ए मतलब अगर फिर से डायग्राम देखें तो आप देख सकते हो अगर वी बी का वेलोसिटी ज़्यादा है तो ए उसको कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगा उसका अगर ग्राफ समझना है तो आप देखो ग्राफ कैसे होता है उसका आ, फिर से वी बी का वेलोसिटी ज़्यादा है तो वी बी का स्लोप आपको ज़्यादा लेना है ऐसे तो ये बी का बी का ग्राफ हो गया सेम वे ए का ग्राफ ड्रॉ करें ए थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है उसका वेलोसिटी बी से कम है उसका स्लोप बी से कम हो गया आप देख सकते हो ये ग्राफ कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसका स्लोप ज़्यादा है मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है इसका स्लोप कम है वेलोसिटी कम है ये एक्स वर्सिस टी का ग्राफ ड्रॉ किया था तो ये तीन केसेस हमने स्टडी कर लिए ठीक है फिर एक बार फिर से आप देख लो क्या किया हमने वी बी इक्वल टू वी ए था तो ग्राफ पैरेलल मिला वी ए ग्रेटर देन वी बी ए तो ए का स्लोप ज़्यादा बी का कम एंड वी बी ग्रेटर देन वी ए तो बी का स्लोप ज़्यादा ए का स्लोप कम अच्छा और कोई वीडियोज अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में आप वो टॉपिक का नाम डाल के मुझे भेज सकते हो ठीक है थैंक यू बाय